Petit exercice du matin à réaliser sous la douche. Alors voilà, bonjour, je suis en petite tenue. Euh, normalement, je devrais être à poil parce que sous la douche, on est plutôt à poil. Euh, L'idée de la douche le matin, c'est de se réchauffer en fait, hein, de, de vraiment euh, euh, pouvoir euh, mettre le corps en chauffe, mais évidemment de se laver aussi. Mais euh, voilà, donc les exercices que je, je propose sous la douche sont extrêmement simples. Euh, c'est euh, une friction en fait du corps. Donc là, quand on a l'eau qui coule, bah, c'est beaucoup plus évident. Donc, c'est de profiter en fait, de, de l'eau qui coule et de se frictionner assez énergiquement hein, pour réveiller le corps. Donc, sur le visage, sur la tête, si je me fais un shampoing, voilà, on y va. Et en même temps, on peut associer quelques grandes respirations. Alors, le problème sous la douche, c'est que la respiration, des fois, on a des odeurs de shampoing et tout ça. Donc, euh, faire peut-être attention quand même à ne pas avaler trop d'odeurs euh, euh, qui soient trop fortes mais ouais, on peut respirer en même temps on, on frictionne tout le corps hein. vous entendez ma respiration moi je souffle en fait non pas par la gorge hein, mais plutôt euh, par le ventre je vais où c'est possible d'aller j'essaye de frictionner en fait un peu tout le corps Donc, euh, avec le produit douche, avec le petit cool, avec le temps dont j'ai à ma, à ma disposition. Donc, je frotte aussi le sacrum, les fesses. Je mets en chauffe tout ça, je fais circuler. Il n'y a pas de protocole particulier. Par exemple, des fois, quand on fait des automassages, on, on automasse euh, les méridiens. Là, c'est vraiment une, un englobement. De, de tout le corps et puis euh, voilà donc on continue la douche on peut éventuellement aussi poursuivre sous la douche c'est une deuxième proposition par faire quelques petits mouvements alors sans pareil hein, sans, sans convention particulière mais je sais que par exemple moi, quand je prends une douche assez chaude au bout d'un certain temps j'ai les pieds qui euh, comment dire qui sont un peu euh, un peu rouges un peu violets donc je sens le besoin de bouger donc je peux en profiter pour euh, Bouger un peu, d'ailleurs ça vient de craquer, hein. bouger un peu mes, mes articulations, euh, genoux. Euh, voilà, vous pouvez faire un peu n'importe quoi en même temps si vous avez l'habitude d'être un peu avec moi. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis sous la douche, la troisième chose que je vous propose de, de pratiquer, en fait, c'est aussi la pleine conscience. Euh, C'est-à-dire que de prendre une douche pour vraiment prendre une douche, parce que de fond, on peut prendre une douche en étant déjà dans, dans la réunion qu'on va être en train de préparer. Alors, il ne s'agit pas de, de bloquer tout, hein, de, de verrouiller euh, euh, toutes les pensées, ce n'est pas ça, mais plutôt d'être là pour profiter de sa douche vraiment, Donc, de sentir l'eau, d'être en contact avec l'eau qui coule, en contact avec notre respiration. Et euh, d'un point de vue énergétique, euh, euh, le matin, c'est là où on est euh, le plus dans le yang, en fait. Donc, c'est aussi l'énergie de l'enfance. Et l'énergie de l'enfance, elle est connectée aux, aux sensations, à quelque chose qui est hyper tactile et aussi à l'intuition. Donc, voilà, juste rentrer en présence de ce qui est là, de ne pas tourner tout de suite tout vers, euh, vers le, le futur, vers l'organisationnel, mais d'être connecté à ces sensations, puis de revenir aussi... Voilà, c'est le matin, on redémarre quelque chose, il y a une renaissance chaque matin. Merci.